Привет, меня зовут Елена. Приятного посмотра. Повернулись ноготочки наши зеленые. Буду снимать покрытие и приступать к дизайну. Снимаю покрытие фрезой с синей насечкой. Так как ногти века растущие, снимаю в основном материал с боковых сторон и с торца. Клиентка пожелала оставить длину, поэтому длину я не убираю фрезой. Убираем наши шарики, елочки. Потихоньку пробираюсь к материалу. Убираю покрытие, цвет. Продержала все хорошо. Отслойки просто минимальные. Клиентка приходит ко мне раз в три недели. Поэтому все прекрасненько держится. Убираю в основном с торцов. И с боковых сторон лишний материал. У меня сейчас керамическая фреза. Очень даже хорошо она снимает материал и не оставляет борозды. Нравится ей работать. Кстати, подумываю поменять все фрезы, которые у меня есть, на новые. Фрезой полькой убираю птериги, подчищаю все под кутикулы, обрабатываю боковые валики. Сначала это делаю середина и обрабатываю левую сторону, потом переключаю фрезер и делаю так же самое с правой стороны. Кутикулы тут мало, а потом зашлифовываю просто ее шариком. Помогаю себе также, выворачиваю себе полькой. Кутикула шпана более торчала, так мне легче делать срез. Подравниваю форму ноготков. Убирать длину в этот раз я не буду. И э, делаю опил и убираю блеск с ноготка. Делаю это аккуратненько. Также убираю переход от материала к натуральному ноготку. И уже приступаю к наращиванию или в нашем случае укрепление. Беру в этот раз от Силкар базу, промазываю ее тонким слоем и просушиваю в лампе одну минуту. Также беру гель от Силкар. У меня их два. В этом видео я применяю все два. В этот раз я взяла такой бежевый оттенок, очень симпатичный цвет. Помогаю себе также тонкой кисточкой, чтобы меньше пилить и легче распределить материал. И приступаю к опилу. Сначала я опиливаю пилочкой боковые стороны, убираю лишнее и прохожусь слегка по торцу. Ну, тут получилось на пол ноготка, в принципе, на весь. Но обычно прохожу по торцу или вообще не прохожусь, потому что я делаю опил все-таки фрезой. Но я тут заболталась и поэтому опилила еще и пилочкой торец. Хотя мне хватает только боковые стороны. И теперь уже фрезой опиливаю полностью форму. Мне так легче, мне так удобнее, я так привыкла. Получается очень быстро, даже в течение 5 минут я могу опилить все 10 ноготков. И этой же фрезой я выпиливаю, если это нужно, материал снизу. Или подчищаю ноготки, делаю их чистыми, обрабатываю снизу этой же фрезой. Она удобная, подходит под ноготок, хорошо влазит и хорошо спиливает. Клиентка выбрала Ярко такой синий цвет с блесточками. Тогда это еще было новогодний, новогоднее время. И решила, <coughs> хочет она снежинки. Получился очень такой простой, интересный дизайн. Клетка носит или зеленый, или синий. Любительница она зеленого. А в этот раз у нее синий. Но в следующий раз у нее будет зеленый. Или хотела она зеленый, но не получилось он. Первый слой я промазываю просто, эм, не уделяю просто толщины материала. А на втором слое я уже подтягиваю кутикулу и подношу материал ближе. 
И вторым слоем все недочеты, все проплешины скрываются. Также, чтобы поближе подвести кутикулы, помогаю себе тоненькой кисточкой. Дизайн будет очень легкий. Отпечатаю стемпингом пару, тройку, десятку. Снежинок и на этом все. Получается такой симпатичненький новогодний дизайн. Клиентка вернулась. Я в клюве, так, это сломанный. Вот тут прям вот, прям трещина пошла и, короче, а, можешь сказать. Вот дура опять слова, но. Я так не говорила, не говорила. Ну, я так говорю про себя. Не все хорошо, что-то. Ну, не, не, вот один только, да. Ну, ути-пути. А потянем. Угу. Наконец-то, конец с снежинком, да? В принципе, гелем Силкар я очень даже довольна. Все хорошо держалось. Единственная клиентка поломала один ноготок. Ну, не поломала, там была большая трещина. Это случилось как раз вот перед посещением ко мне. В этот раз клиентка попросила убрать длину, сделать ногти покороче, так как она собиралась лечь в больницу на недельку. И вот мы ей убрали длину и спиливали, спилили. Материал, который лишний, так как если длина короткая, естественно, и такой большой апекс не нужен. Но пока я там пилю, хотела бы рассказать историю про ту девочку, которую я принимала от китайцев. Ссылочку оставлю сверху. Так вот, она написала мне 30 декабря в полдевятого вечера, хотя у меня все клиенты знают, что я в 8 ложусь спать. Пишет такая, здравствуйте, когда у тебя будет время свободное? Если что, мне 40 лет, ей 15. Когда у тебя будет время меня принять? Я написала, извини, время у меня будет аж после 10 января. Она написала, окей. Я не стала ее переспрашивать, окей, это да, я приду. Окей, нет, мне не надо. Просто записала себе в календарике, что она придет. И она не пришла. Я считаю это неуважение. Но так как я сама не переспросила, но тем не менее я так обидела, что я ее больше не приму. <coughs> Продолжаю наш дизайн, наш маникюрчик. Кстати, напишите, э, важно ли вам, чтобы клиент, как-то сказать, сам проявлял инициативу, или вы все-таки настаиваете, 200 раз переспрашиваете. Э, не знаю, я такой человек, мне пишут, да или нет. И я не переспрашиваю 200 раз, да, вы имели в виду то, или да, вы имели в виду то. Я понимаю тогда, как я приду, или если человеку, как я при, привыкла, если человеку нет, не надо, он пишет, нет, кстати, мне не подходит это время, найди что-нибудь другое. Эм, приступаем. Наращиваемся к нашему маникюрчику. Мы выбирали зеленый цвет, но он такой был плышивый. Я его сразу выкинула в мусорку. И дизайн будет очень такой простенький, легкий. Мы отпечатали просто название Love. Отпечатали тоненький, тон, точечный рисунок со штемпинга. И вот такой дизайн у нас сегодня получился. Мило, ярко и интересно. На этом у меня все, девочки. Спасибо за просмотр. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо, девочки, что в группе поддерживаете меня. У меня иногда бывают кризисы, и вы всегда со мной. Мне очень-очень приятно. Спасибо, девчонки. На этом у меня все. Буду прощаться. До скорых встреч. Пока.